ஹை கைஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட மிக வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது அவசியம் உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள அப்படின்னா இந்த உலகம் உங்களை தனிமைப்படுத்தும் ஆல்கோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பங்குத்தட்டை பற்றிய விழிப்புணர்வுக்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு யூடியூப் சேனல் வாங்க வீடியோவில் போகும் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங் டாக்ஸ் இந்த பிளேலிஸ்டில் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எந்த விஷயம் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றின வீடியோவை இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போ கரண்டில் வேதாந்தா கம்பெனி ரீலிஸ்டிங் பண்ண போகிறாங்கிற நியூஸ் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு கம்பெனி ரீலிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராசஸ் மேற்கொள்வாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் வேதாந்தா கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து நம்மகிட்ட இருக்க ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இதுதான் வேதாந்தா கம்பெனியோட ஓவரால் கூகுள் கிராஃப் இப்போ கரண்டில் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு ட்ரேட் ஆகி நாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் ஓவர்ஸ் இது மூலிமா சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் வேதாந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியும் இல்லை ஃபேமஸே இல்லாத கம்பெனியும் கிடையாது ஒரே நைட்டில் டீலிஸ்டிங் பண்ணுறது இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்கு அதாவது இந்தியா பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கிற டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸில் இந்த கம்பெனியும் ஒன்று இந்த கம்பெனியோட மொத்த ஷேர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தொரு கோடி ஷேர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியை ஒரே நைட்லேயோ இல்லை ஷார்ட் பீரியட்லேயோ டீலிஸ்டிங் பண்ணிடும் டீலிஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு கம்பெனியை ரீலிஸ்டிங் பண்ணும் அப்படின்னா போர்டு மெம்பர்ஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும் செபி அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் இவங்க கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும் இந்த மாதிரி பல கிரைடீரியாஸ் இதெல்லாம் தாண்டி தான் ரீலிஸ்டிங்கும் பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு வேதாந்தா கம்பெனியோட இன்வெஸ்டர் இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கே அந்த ஷேர்ஸை விற்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அர்ஜென்ட்டு கிடையாது கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக முடிவெடுங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்ஆர் ஆயில் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரீலிஸ்டிங் பண்ணலாம் அந்த ரீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் சுமார் நாலு வருடங்கள் எடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ரீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அப்படின்னு இத்தனைக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு மொத்தமாக நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ஷேர்ஸ் தான் இருக்கு வேதாந்தாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பாதிக்கும் குறைவு ஸோ கண்டிப்பாக வேதாந்தா கம்பெனியை இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது ஆறு மாதமாச்சு ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பதற்றம் அடையவோ பயப்படவோ தேவை இந்த வீடியோவில் இந்த கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ் பற்றி நம்ம எதுவும் பார்க்க போகுது அதாவது இந்த கம்பெனியோட சேல்ஸ் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இந்த கம்பெனி என்ன ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன இவங்க இந்த கொரோனா பிரச்சனை வெற்றிகரமாக ஓவர் கம் பண்ணுவாங்களோ இப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ரீவெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சு இப்போது வேதாந்தா கம்பெனி அவங்க ப்ரொமோட்டர் வந்து ரீலிஸ்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க அந்த விஷயத்த போர்டு மீட்டிங்கில் சொல்லுவார் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த போர்டில் இருக்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கும் தெரிவிச்சதுக்கப்புறம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ் இவங்க ஒப்புதல் தரணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் நாம ஆர்ஐஏ ரீட்டைல் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் யார்லாம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு குறைவான மதிப்புள்ள ஷேர் எடுத்துக்காங்க அவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் ரீட்டைல் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் யார்லாம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு அதிக மதிப்புள்ள பங்குகள் எடுத்துக்காங்களோ அவங்கள ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது ஹெச்என்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஐஐ அப்படின்னா டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ இன்சூரன்ஸ்லேயோ யாராச்சும் இந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே ஃபாரின் கம்பெனி ஏதாச்சும் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை ஃபாரின் பொக்கட் அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்த பங்கில் முதலீடு பண்ணியிருந்தாங்க
இப்போ அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்கணும் அந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர்ஸ் அதாவது ஓனர்ஸ் அவங்க கிட்ட பிப்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கு அதாவது ரீட்டெயில் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸும் ஹெச்என்ஐ ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜும் இந்த டிஐஐ எஃப்ஐஐ எஃப்ஐ இவங்க கிட்ட ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸும் இப்போ போர்டு வந்து டீலிஷிங் பண்ணலான்னு அப்ரூவல் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு இவங்க கம்பெனி கிட்டேருந்து லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபரிங் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் அனுப்புவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிட் ஃபார் டீலிஸ்டிங் இஃப் எஸ் அட் வாட் ப்ரைஸ் யூ ஆர் வினிங் டு பிட் அண்ட் இஃப் யூ சே நோ ஒய் அண்ட் வாட் இஸ் அ ரீசன் டு சே நோ ஃபார் டீலிஸ்டிங் அந்த லெட்டரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டீலிஸ்டிங் இதில் ஏலம் கொடுக்க தயாராக இருக்கீங்களா அப்படி தயாராக இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன விலைக்கு நீங்கள் இந்த ஷேரை எங்களுக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்போம் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நாங்கள் ஒட்டு வரல அப்படி ஏன் என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் இந்த டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் எழுதலாம் சில பேர் ஒரு ஷேர் வச்சு மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்க லெப்ராப் அப்படிங்கும் அந்த கம்பெனி பிரித்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி பிரிச்சு தான் பார்த்தாகும் பார்த்து தான் இந்த டீல் டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் முடிவுக்கு வரும் இருந்தாலும் இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டன் படி ரீட்டெயில் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து வெறும் செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க ஐ நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த கம்பெனியோட மெஜாரிட்டி யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஐஏஎஸ் அதாவது டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கிட்டையும் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கிட்டையும் ஃபாரின் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்குது ஸோ நாம் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் இவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டீலிஸ்டிங் பாலஸ் டேக் ஓவர் ஆகும் ஏன்னா நாம் மைனாரிட்டி அவங்க தான் மெஜாரிட்டி ஸோ யார் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க இது நமக்கே தெரியும் சரி இப்போ டீலிஸ்டிங் பண்ணலாம் முடிவாயிடுச்சு அப்போ அப்புறம் எப்படி ஒரு ஷேருக்கு இதுதான் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக பார்க்கணும் இப்போ கம்பெனி ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஷே இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் கிட்ட பணத்தை பொறுத்து ஷேரை வாங்கிக்குவாருன்னு கேட்டால் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக அவர் வந்து மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள நியமனம் பண்ணுவாங்க அவங்க வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டீமாக பிரிஞ்சு இருக்கிற எல்லா இன்வெஸ்டரையும் அலசி ஆராய்வாங்க அவங்க என்ன ரேட்டுக்கு கொடுத்தா அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க பெரும்பான்மையான மக்கள் என்ன எந்த ரேட்டுக்கு வாங்க தயாராக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வளர்ச்சி ஆரம்பித்து ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அந்த ப்ராசஸ் பேர் ரிவர்ஸ் புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூலிமா அவங்க அதுக்கான ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போது அந்த ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போது எப்படி அந்த ஷேர்ஸை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து திரும்பி வாங்குவாங்க அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட் ஐபிஓ லிஸ்டிங் ப்ராசஸும் ஸ்டாக் டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஐபிஓ லிஸ்டிங் ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இப்போ ரிலையன்ஸ் கம்பெனி ஆயிரம் ஷேர்ஸை பப்ளிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சு அந்த மாதிரி பப்ளிக்கு ஆயிரம் ஷேர்ஸ் கொடுத்து ஒரு லட்ச ரூபா பணம் திரட்டுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரிலையன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஷேர்ஸை அந்த எஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்டுக்கு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நியூஸு நியூஸ் சேனல்லையோ இல்லை நியூஸ் பேப்பர்லேயோ வரும் இதை பார்த்துட்டு பப்ளிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் ரிலையன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காங்களோ அவங்க தங்களுடைய பணத்தை எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க கம்பெனியோட பாப்புலரிட்டி பொறுத்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருமே அதுக்கு அந்த ஐபிஓக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு மூவாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரிலையன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கறதா இருந்தது வெறும் ஆயிரம் ஷேர்ஸ் தான் பட் அப்ளை பண்ணது மூவாயிரம் ஷேர்ஸ் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் மூலியமா மொத்தம் ஆயிரம் ஷேர்ஸை பப்ளிக்கே கொடுத்துருவோம் ஸோ இதன் மூலியமா ரிலையன்ஸுக்கு தேவையான ஒரு லட்சம் பணமும் ரிலையன்ஸுக்கு போயிடும் ரிலையன்ஸ்
அவங்க நூறு ஷேர்ஸ பப்ளிக் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அப்ளை பண்ணது நானூத்தி தொண்ணூறு பேர் ஸோ நூறு பேருக்கு அந்த ஷேர்ஸ கொடுத்துருவாங்க ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ நைன்டி ஷேர்ஸ்க்கான பணத்தை அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய சரி இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப ஸ்டாக் டீலிஸ்டிங்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் கம்பெனி ஒரு லட்ச ரூபா பணத்தை எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவாங்க பப்ளிக் அவங்ககிட்ட இருக்க ஷேர்ஸ எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்ல கொடுத்துருவாங்க இதன் மூலியமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸுக்கு அவங்க ஷேர்ஸ் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க பப்ளிக்கு அவங்க பணம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்கேஸ் ஆயிரம் ஷேர்ஸ்மே பப்ளிக் கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் தான் பப்ளிக் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்ல ரிலையன்ஸ் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டாங்க இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கான பணத்தை எடுத்துட்டு ரிலையன்ஸுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸும் ரிமைனிங் பத்தாயிரம் ரூபா பணமும் ரிலையன்ஸுக்கு பப்ளிக்கு யார் யாரெல்லாம் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த ரிமைனிங் நூறு ஷேர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் தவறு விட்டாங்களோ அவங்க அக்கௌண்ட்டு அது அப்படியே தான் ஸோ ஸ்டாக் டீலிஸ்டிங்க்கும் ஐபிஓ லிஸ்டிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறது போர்ட் அப்ரூவல் வரணும் ஷேர் ஹோல்டர் அப்ரூவல் மெர்ஜென்ட் பேங்கர் அப்பா ஹேண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ரிவர்ஸ் புக் பில்டிங் மூலியமா அதுக்கான ஃப்ளோர் ப்ரைஸ் அதாவது ஃபைனல் ப்ரைஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அது மூலியமா லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர் கொடுத்து கடைசியாக ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமா டீலிஸ்டிங் பண்ணிடுவாங்க இந்த மெத்தடில் தான் ஒரு டீலிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நான் ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் வேதாந்தா இன்வெஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த டீலிஸ்டுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டாக்கு உங்கள் டீமெண்ட் அக்கௌண்ட்லேயே தான் இருக்கும் நீங்கள் இதற்கு மேலேயும் அதை எப்போ விற்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் அதை விற்கிறதுக்கு முடியாது அதை வாங்கிறதுக்கும் ஆள் இருக்காது அதனால ஒரு ரீட்டைல் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரா நமக்கு என்ன ஒரே வாய்ப்புனா அவங்க ஒரு ஃபைனல் டேட் கொடுப்பாங்க அந்த டேட்லேயே அதை விற்றுறது நல்லது லாபமோ நஷ்டமோ அப்ப விற்றுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கான பணம் கையில கிடைக்கும் ஒருவேளை நீங்க அந்த டீலிஸ்டிங் டேட்ல நீங்க விற்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பணம் உங்களுக்கு எந்த இதுக்குமே உபயோகம் உங்களுக்கு எளிமையா புரியணும் அப்படின்னா டீலிஸ்டிங் அன்னைக்கு நீங்க இந்த டேட் அன்னைக்கு நீங்க விற்காத ஷேர் டீமானிட்டேஸ்ட் ஓல்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் நோட்ஸ் மாதிரி அதை வச்சவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது வேணா ஞாபகார்த்தமா வச்சு இந்த டீலிஸ்டிங் அப்படிங்கிறத நாங்க யூடியூப் சி ஏ ரத்னா ரனாடே அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல பார்த்தா இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கான கமெண்ட்ஸ் நீங்க கொடுங்க எங்கனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க எளிமையா விவரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்க இங்கிலீஷ்ல இன்னும் டெப்தா பாக்கணும் அப்படின்னா அவங்க சேனல்ல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோம் எங்களை பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க ஆல்ரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜ ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கான லிங்க் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோ பண்ணா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பண்ணுங்க யாருக்காச்சும் யூஸ் ஆகும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சர் நாங்க போற வீடியோஸ் பண்ணாம பாக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் ஜெய் ஹிந்த் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நாங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்து உங்கள் முதலீட்டாகவே வரும் பாய் பாய் கேட்கலாம்